Pues en ese momento se están llevando a la persona capturada que se había llevado la bebé y que fue encontrada en flagrancia con la menor de edad. Podría pagar secuestro simple agravado y tendría una pena entre 18 y 20 años de prisión. Pues precisamente están aquí los padres de la, de la, de la, del bebé. Muy buenos días, regálame su nombre. Muy buenos días, mi nombre es Yuri Alexandra. Bueno, bueno, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? En el momento, pues ella se me lleva al bebé, eh, se sube en un taxi y se me lleva al bebé. ¿Qué, eh, ¿Qué le manifiesta cuando usted empieza a llamarla por el celular? Que no me preocupa, que el bebé está bien, que ella ya se va a devolver, pero la sigo, le sigo insistiendo, la sigo llamando y ya ella eh, perdió el teléfono. Cuando vuelvo a llamar al teléfono, me contesta un señor diciéndome que se encontró ese celular. Por, y ya de ahí perdí pista de mi hijo, ya no supe nada de mi hijo. Eh, precisamente, ¿cómo la conoce usted eh, por redes sociales? ¿Cómo entabla la amistad con esta persona que se le lleva al bebé? Nosotras entablamos amistad por las redes sociales de Facebook. Ella me decía que quería conocerme, que quería ayudarme para darle unas cosas al bebé que estaba recién nacido, que porque ella tenía cosas de bebé. Que ella le gustaba ayudar a las, a las mamás. ¿Ella había perdido un bebé o, o había dicho que estaba embarazada o algo así? No, ella me había dicho que había perdido su bebé. Eh, ¿A partir de eso que había una fiesta donde capturan a esta mujer una baby shower? No, no, ella fue capturada en su casa con el bebé en, en los brazos. Ella tenía el bebé en la casa de ella ya. Que la autoridad actuó inmediatamente. Por tu interviniente de, de Gaula de la policía, claro, o sea, si no hubiera sido por ellos, obviamente... Hubiera sido demasiado imposible dar el paradero del niño. Llegaron inmediatamente. Sí, claro, claro, fue oportuno, fue oportuno. ¿Qué decirle de pronto a las personas para que no confíen en ese tipo de personas que se ganan la confianza y pues para que no le suceda a otra mamá, a otra familia? Que no, que no le den entrada a la casa pues a personas desconocidas, a personas que no, no tienen nada que ver con la familia ni nada. Por redes sociales lo único que se consigue es gente pues mala, aunque gracias a las redes sociales también pues dimos con el paradero del niño. Bueno, precisamente vamos a hablar con el coronel, quien eh, pues, estuvo al frente de este operativo en Bogotá. Bueno, coronel, ¿cómo llegan ustedes a esta mujer? Bueno, nosotros llegamos a ella por información de la ciudadanía, también por un seguimiento a cámaras que se hizo por parte de la Policía Nacional. Y ya cuando se establece eh, este sitio, también se encuentra el celular, el cual ella pues dejó abandonado. Se procede a dirigirnos a, al sector de, de Usme donde pues según las informaciones daban cuenta de que ella se encontraba en una residencia de ese sector, llegamos allá, el gaula de la policía junto con la policía metropolitana de Bogotá, infancia y adolescencia, eh, ingresa y logra el rescate de este menor. El coronel, por último, muy, muy brevemente, ¿cuánto podría pagar esta mujer y qué delito se lo va a imputar? Bueno, ella se la va a imputar el delito de secuestro simple agravado, ya que es eh, contra un menor de edad y puede enfrentar una pena de 16 a 24 años de prisión.